subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. महिला दिनाचे औचित्य साधत महिला आणि बालके यांच्या विषयी ते कायदे या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी बारा मार्चला सीबीडी येथील वाशी न्यायालयात कार्यक्रम ठेवण्यात आला यावेळी महिला वकील नाट्य लघु नाटिका सादर करून कायद्याविषयी माहिती दिली समाजात स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधातील कायद्याची अनेकदा स्त्रियांना जाणीव नसते या उद्देशाने ही मोहीम राबवण्यात आली अशा प्रकारच्या नाटिकेद्वारे माहिती कळवली गेली पाहिजे असे अध्यक्ष तालुका विधी सेवा समिती तथा दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर वाशी तृप्ती देशमुख नाईक यांनी सांगितले नेहमी असं होतं की महिला दिनाच्या कार्यक्रमानिमित्त भाषण व्याख्यानं अशा प्रकारे दिले जातात कायद्यांचं सुद्धा माहिती दिली जाते पण ही माहिती केवळ वरवरपणे लोकांना कळते परंतु अशा प्रकारे नाटिकेद्वारे जर लोकांना ही माहिती कळवली गेली कायद्यासंबंधाने आणि त्याचबरोबर कायदा हा कसा आणि केव्हा वापरायचा तसंच महिला सशक्तीकरण किंवा अत्याचार ही शब्द आता बोथड होताच झालेली आहे त्यामुळे ही अशा प्रकारे करत असताना ती महिला सबलीकरण कसं होतं आहे किंवा ती विचाराने जर पुढाकार तिनं घेतली आणि तिचे जर विचारा ज्या कक्षा उंचावल्या गेल्या तर निश्चितपणे ती कुठल्याही परिस्थितीवर मात करू शकते हेच आपल्याला या नाटिकेद्वारे दाखवायचे होते सगळ्यात महत्त्वाचा सपोर्ट हा आम्हाला विधिज्ञांकडनं मिळालेला आहे कारण या नाटिकेमध्ये जे काही कलाकार होते ते कुठलेही प्रोफेशनल कलाकार नव्हते त्यांनी कधीही स्टेज परफॉर्मन्स दिला असेल तो कदाचित फक्त शाळेच्या स्पर्धेमध्ये दिला असेल परंतु तरी देखील अतिशय उत्तमपणे त्यांनी ह्या सगळ्या भूमिका साकारलेल्या आहेत आणि कुठल्याही प्रकारे म्हणजे न्यायालयातील जो डेकोरम आहे तो मेंटेन ठेवून तसेच त्यांची काम आणि या सगळ्या गोष्टींना मेहनत करून त्यांनी हे सगळी संकल्पना साकारलेली आहे त्याच्यामुळे मी त्यांची अतिशय कृतज्ञ आहे या कोर्टामध्ये ज्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत याची लोकांनी काळजी घ्यावी असे प्रसाद पाटील यांनी सांगितले आज तो महिला दिनाचं औचित्य साधून आज जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे त्याचं मुख्य उद्दिष्ट असं आहे की महिलांना त्यांच्या जे कायदे आहेत त्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्या सन्मानासाठी जे नवीन नवीन कायदे बनवले गेले तर त्यांची माहिती व्हावी आणि असे कार्यक्रम इथे वकिलांमध्ये जाय माझं म्हणणं आहे की सामान्य लोकांना समजेल अशा ठिकाणी वारंवार व्हावेत जेणेकरून त्या कायद्याविषयी जाग जनजागरूकता होईल आणि महिलांना त्यांचे हक्क व न्याय मिळू शकेल आपल्याला माहितीच असेल की बेलापूर कोर्ट हे जेव्हा सत्त्याण्णव साली चालू झालं दोन फेब्रुवारी एकोणीसशे सत्त्याण्णव साली त्यावेळेला भाड्याच्या जागेत सी जी ओ कॉम्प्लेक्स येथे झालं परंतु सगळ्या संघटनेच्या आणि लोकांच्या लोकप्रतीच्या सहकार्याने इकडे स्वतःची जागा घेतलेली आहे सहा एकर जागा कोर्टाशी स्वतः आता घेतलेली असल्यामुळे एक सुसज्ज अशी इमारत झालेली आहे ज्यामध्ये कोर्टरूम्स आहेत एकवीस कोर्टरूम्स आहेत कॅन्टीनसाठी उपलब्ध जागा आहे पार्किंगची व्यवस्था आहे आणि याच्यामध्ये अजून लोकांसाठी काय सुविधा निर्माण करता येतील याचे आम्ही संघटनेतर्फे प्रयत्न करतच आहोत लोकप्रतिनिधी त्यांना साथ देत आहेत आणि आता जसं आपल्याला माहिती आहे की न्यायव्यवस्था बदलत चालली आहे सुसज्ज होत चालली आहे आता आधुनिकीकरण होत चालले त्याप्रमाणे आम्हीसुद्धा इथे ई लायब्ररी चालू केलेली आहे ज्याचा फायदा वकिलांना आणि पक्षकारांना सगळ्यांना होईल आणि आपल्या लोकांचं सहकार्य लाभलं तर नक्कीच नवी मुंबई कोर्ट हे एक महाराष्ट्रातील नंबर एक कोर्ट म्हणून लौकिकास येईल अशी आम्हाला खात्री आहे प्रॉब्लेम असे होते की आपल्याला माहिती असेल नवी मुंबईची हद्द चालू होते दिघापासून बेलापूरपर्यंत लोकांना सर्वसामान्य लोकांना दिघ्यावरून इथे कोर्टात यायला लागायचं पण आता असं झालं आहे प्रॉब्लेम की दिघा बेलापूरवरून ठाण्याला सेशन कोर्टासाठी आणि एस डी कोर्टासाठी ठाण्याला जावं लागतं तर ते सिनियर डिव्हिजन म्हणजे वरिष्ठ स्तर आणि सेशन्स कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत जेणेकरून लोकांचे जे हाल आहेत त्यांना पायपीट करावं लागते ठाण्यापर्यंत ते त्यांचं जो त्रास आहे तो दूर होईल आणि या कोर्टामध्ये ज्या सुख सुखसुविधा झालेल्या आहेत त्याच्यामुळे लोकांनी 
फक्त आमचं म्हणणं रिक्वेस्ट एवढीच आहे की त्यांनी जे खुर्च्या असू दे किंवा जी व्यवस्था केलेली आहे त्याची फक्त निगा राखावी आणि लोकांनी त्याचा काळजी घ्यावी आणि त्याचा उपभोग घ्यावा ही सगळ्यांना विनंती आहे आणि कोर्ट स्वच्छ ठेवावे व्हिडिओ जर्नालिस्ट सुमित रेनुसह अमृता यादव यांचा रिपोर्ट सबस्क्राईब टू आवाज टुडे क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल पासिंग न्यूज